Egemen Yaman Kurt. Ben yaklaşık 12 senedir enerjisi öğretimdeyim. İnşaat mühendisiyim ve çevre mühendisiyim. Çift Anadal yaptım. İnşaat mühendisliğinde yüksek lisans yaptım. Su kaynaklarında. Kar hidrolojisi çalıştım. Bir rezervuara gelecek su miktarı ne olmalı? Ne zaman gelir? Ne kadar gelir? O konuda üzerine çalışma yaptım. Enerji üretimle kesişme noktamızda aslında o çalışmayla birlikte oldu. Enerji üretiminin ilk ilanını gördüğümde bu ilan benim için dedim. Gerçekten de benim içinmiş. Görüşmeye geldiğimde sanki hani o bir görüşme değil de ilk iş günüm gibiydi. Serüven böyle başladı. Enerji üretimde farklı pek çok rolde bulunma şansı yakaladım. Yolculuğun planlama uzmanı olarak başladı. E, pek çok farklı rolde, sorumlulukta, alanda çalıştım. Şu anda strateji ve portföy yönetimi ekibine liderlik ediyorum. Strateji her yerde hayatımızda. Oyunlarda, çarşıda, pazarda her yerde var. Bir hedef belirleme, bir amaç koyma ve o amaca yürüme demek aslında. Ve onun için belirli adımlar, basamaklar belirlemek, sonra onlara göre de hareket etmek demek. Örneğin bir alışveriş planınız var, evde ihtiyaçlar var. E, alışverişe gitmeden önce kafanızda bir plan yapıyorsunuz aslında. Diyorsunuz ki şunları almalıyım, evde bunlar eksik. E, bir liste yapıyorsunuz, hedef belirliyorsunuz, ürünleri seçiyorsunuz. Dolayısıyla bir planlamayla gidiyorsunuz, bir strateji geliştiriyorsunuz. Alışverişte, markette bile bir strateji geliştiriyorsunuz. Stratejinin temeliyle birlikte aslında e, o markete girdiğinizde, yine market örneği üzerinden devam edelim ve portföy yönetimine geçelim. Portföy yönetimi de elinizdeki farklı varlıkların, farklı tipteki kaynakların aynı anda eş zamanlı yönetimi demek. Markete gittiğinizde alışveriş listeniz var ve ürünleri almaya başlıyorsunuz. O ürünlerden bozulacak olanlar var, raf ömrü kısa olanlar var, uzun olanlar var. Bir sepet yapıyorsunuz ve sonra da o sepeti uygun zaman diliminde kullanmayı hedefliyorsunuz. Yine bir plan var, bir plan çerçevesinde yönetiyorsunuz o portföyü. Benim ekibimin, arkadaşlarımın yaptığı tam olarak bu. Enerji üretimde biz hem içinde bulunduğumuz yılda hem önümüzdeki 3-5 yılda enerji üretim nerede olmalı? Nelere, hangi alanlara girmeli? Hangi alanlardan uzak durmalı? Hedefleri ne olmalı? O hedefler çerçevesinde hangi ana başlıklara odaklanmalı? Strateji ekibi bunu belirliyor. Ve o başlıklara uyup uyulmadığını, hedeflere uygun gidilip gidilmediğini sürekli e, yürütmesini de kontrol eden, denetleyen, e, işleyişe göz kulak olan bir ekip aslında strateji ekibi. Kurduğumuz, sahip olduğumuz, çeşitlendirdiğimiz kuvvetli bir portföy var. Biz elektrik üretimimizi 5 farklı teknolojiyle, yaklaşık 4000 megawattlı kurulu güçte yapıyoruz. Farklı tipte, farklı özellikte, farklı altyapıya sahip ve her biri biricik olan, çok hani biricik şey, her birinin spesifik özelliği var. Portföyü eş zamanlı yönetmek, oradaki ekonomik değeri maksimum seviyeye getirmeye çalışmak portföy yönetiminin işi ve görevi. Dolayısıyla strateji ve portföy yönetimine birlikte baktığımızda şirketin Önümüzdeki 3 yıllık, 5 yıllık planlarını koyan, o planlara şirketin yönlenmesini sağlayan, hali hazırda kurulmuş, o çeşitlendirilmiş portföyü kısa, orta, uzun vadede ekonomik değerini maksimize etmeye çalışan bir ekibe liderlik ediyorum.